allemaal en welkom bij een nieuwe video hier op James Bond Nederland. We zijn vandaag in Slau in Engeland in de buurt van Pirewood Studios. En we hebben hier een hele speciale operatie, namelijk Operation Trinity. Nu hoor ik je al denken, wat is dat? Operation Trinity is eigenlijk de viering van verschillende Bondfilms. Waaronder Octopussy, want zo zijn bijvoorbeeld de Octopussy Twins hier. En uh, welke nog meer, Jorrit? Ja, John Glenn hebben we. We hebben Norman Bornstall. Uh, dat is de winnaar van de Oscar voor geluid hè, van uh, Goldfinger. Uh, en John Glenn, een vijfvoudig Bond-regisseur. Is toch heel bijzonder? 93 inmiddels. Precies, dus we hebben ongelooflijk veel gasten hier. Zowel Bond-liefhebbers als mensen die in de bond, met de Bond-films mee hebben gewerkt. We gaan zo meteen beginnen met het eerste evenement. Dus ik zou zeggen, kijk lekker mee en uh, geniet met ons mee. Ah, ze hebben net stond hier een bord, maar dat hebben ze ondertussen ja. al weggehaald. Dat is toch jammer? Nou, even kijken of we hier al naar binnen mogen sneaken. Ja. Oh, kijk, nou, hier begint het al direct. Kijk, dat ziet er toch leuk uit. Diamonds are Forever uh, moet ik natuurlijk direct aan denken. We hebben casino chips met Cue the Music erop, speelkaarten. Ik denk dat dit van uh, vorige week is, toen ze in uh, O2 stonden. De teddybeertjes die tegenwoordig uh, alles met James Bond te maken hebben. Ja, de tafels die hier natuurlijk helemaal vol, vol liggen met verschillende kaartjes, props inderdaad. Kijk, iedereen is... Jorrit, daar ben jij. I'm standing here next to Warren from Cued Music. Warren, how are you doing? I'm really good, thank you. Yeah, thank you. Last week you had uh, a show in the O2. How was it? It was amazing. It was absolutely incredible. Um, everyone seemed to have a really good time. It was a really stressful <laughs> run up and day for me, as they always are. But you know, at the end of it, everybody was over the moon. That's all you can ask for. I can imagine. It must have been very rewarding having such a big, big build up, of course. Yeah. And then being there, playing there. Yeah. I think the thing is your head's just spinning all day really, you know, I mean it is rewarding and especially after it's all done and everybody's, you know, it's gone perfectly and everybody's sort of raving about it, then then it is really rewarding but on the actual day there isn't really time to no. stop and really take it in and, and people, a lot of people asking me the day before, are you excited, are you nervous and you know I have to really suppress the fan yes. in me because I'm just like everybody else, I'm just a massive James Bond geek. But when those days come around, I have to really kind of suppress that and just be really professional and focused on what I've got to do so yes. that everybody else can have a good time. Yes. And then at the end of it, you know, then you can sort of look back and enjoy it. Ah, uh, that's great. And how, how, how did people react afterwards? Just just unanimously brilliant with the concert. I mean, there were a little few issues with, with ticketing and some venue things, but I mean, the actual venue setting was amazing. I mean, uh, it's such an iconic location from the yes. world's not enough, of course. Um, but yeah, everybody's just been really buzzing and uh, hopefully brilliant. we'll be back there next year. <laughs> I hope I can join you next year. Yeah, that would yeah. be great. Love when to is see the event next year? It, when or where? Yeah, when or where? When and well, where? when and where, yeah. So it's <laughs> going to be back at the O2 and yeah. as for when, it's either going to be the Sunday 6th of October or the Sunday 13th of October. We're still working on that. We're going to be celebrating 60 years of Goldfinger, 50 years of the world is not, uh, 50 years of uh, the Man with the Golden Gun, 25 years of The World is Not Enough. So um, there'll be some, hopefully some guests to sort of tie in with that as well. So lots to look forward to. Brilliant, thank you so much. Hi, my pleasure, thank you. Thank you for talking to me. Yes. Cheers. Cheers. John Glenn regisseerde vijf James Bond films. Hij sprak uitgebreid over de parachutesprong uit The Spy Who Loved Me en dan met name over stuntman Rick Sylvester, die totaal niet op James Bond leek. Rick Sylvester, I must say, the guy had, he was the least looking guy you could ever imagine playing James Bond. He was five foot six or seven at the most, and uh, he spectacled. Very, very quiet guy, the last person you think would be a daring do. And uh, when it came to it, the guy was made of steel. It was quite amazing, yeah. the nerve he had. And uh, as I say, we only ever had one opportunity to shoot that. And, uh, and when uh, we... Halfway through that shot, if you look at it in slow motion, you see that in fact he jettisons his skis. We had to put a special device on so he could get the skis, otherwise they'd have been turned upside down. And um, when um, when the, when he he eventually went into free fall, um, he pulled he eventually pulled his parachute to the Union Jack, which was terrific. And uh, when he let the, the ski that he jettisoned pulled up with him and actually nearly brained him as he went down, so that's a nasty moment I had thought about. 
so we picked him up with the helicopter when he landed. And there was a, one of the skis was broken in half, lying beside him. And uh, we brought him back up onto the top of the mountain. And the first thing he did was pull his trousers down and uh, practice. <laughs> <laughs> I'm not surprised. <laughs> Dit is het Shaken Not Stirred Casino en leuk is, uh, hier kun je dus verschillende spelletjes spelen. Want zoals we James Bond allemaal kennen, moet er wel een beetje gegooid worden. Hier hebben we bijvoorbeeld de roulette tafel. Eerlijk, ik ben hier vandaag al mijn geld verloren. Af en toe. Hier hebben we three cards poker. En als we naar beneden gaan, hebben we nog twee tafels. Hierachter kun je bijvoorbeeld crab spelen. Nou, ik heb even geprobeerd naar de handen heen te kijken. Niet te begrijpen. Nooit aan beginnen. Alleen nou als je hier de tafel van ziet, op hoeveel verschillende vakjes je geld in kan zetten. En dan hebben we natuurlijk nog een heel ander bekend spel, Blackjack. En dat is de laatste tafel waar we zijn, en dat kun je hier spelen. Het leuke is, je krijgt uh, gratis uh, 100 fictieve dollars van het huis. En mocht het nou op zijn, dan kun je je opnieuw inkopen en het is voor een speciaal goed doel. En daar gaat Chris ons nu wat meer over vertellen. We zaten nu live op de vloer en naast me staat Chris Wright van het voormalige James Bond Radio. Chris, first, how are you doing? Very good, very good. Pretty now what? No, very good. Yeah, well, Pleasure to be here. Pronunciation. Oh well, I've been Thank trying you. for days, so yeah. <laughs> so how is tonight? Are you enjoying yourself? It's been immense. It's been really, really good. We've had so many great guests that we've been chatting to. Obviously the Q and A's. We had a lovely dinner. The casino has been amazing. Um, I haven't lost all my chips yet, so that's good. Not yet. I'm um, not yet. I'm, yeah, doing quite well. Have you been winning or? Yeah, you've been winning. The blackjack I love. Roulette is okay. The crabs table, that's so complicated, yeah. but yeah, I can understand, it's been I can good. Understand. So how were the preparations? It was smooth day? Was... Yeah, I think everything went as good as can be hoped. Um, obviously, there's a lot of preparation coming in terms of sorting out the people to come here. Um, I don't know if you've taken a video of the tables and the pictures of everything that we had. Um, so it's been a lot of preparation, but so, so worth it. Um, hopefully, everyone's having a good time. Everyone seems to be having a good time. Uh, hopefully, you guys are having a good time. We oh, certainly are, we um, certainly are. Yeah, and whoever's watching, there's going to be another one next year. So if anyone wants to get involved, speak to these guys, and I'm sure they'll tell you Ooh, what it's that's like. that's a good one. Yeah, definitely. And um, if you talk to people, how do they react? Are they enjoying themselves, you think? Yeah, I think so. I haven't heard anyone complain yet, so that's a good thing. <laughs> I, can't, I can't imagine anyone complaining. <laughs> yeah. No, it's been good, and I like the fact that you can try a few different, you know, a few yeah. different uh, casino things. We got roulettes. We got a lot of prizes over there. Um, so yeah, it's just it's just been a really yes. really good day. Yes, this afternoon we had quite a lot of stories. Did you have yeah. a favorite story that someone told Ooh. you? And it, what's great about all these people is you can you can listen to them a dozen times, and there's always one or two stories that you've not heard of yes. heard of before. I like I really like listening to the stunt guys. So Rocky Taylor, um, he's great. He always comes out with some great ones. Paul Weston as well. Yes. Um, but yeah, all the talks have been have been great. Uh, John Glenn, I mean, you could listen oh, to John Glenn the for master John ages. Glenn. Yeah, there's so yeah. many good stories. Yeah, no, definitely. That's, 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 true. that's true. There's also a special fundraiser tonight. Yeah, uh, can you tell us a little bit about that? Yeah, of course. So it's for the Mark Milson Foundation. Now this is something that we really think a lot of people here would be interested in. So Mark Milson was uh, a camera operator, worked on quite a few Bond films. He was on Quantum of Solace. Unfortunately, he passed away on the film. Um, in, a, in a serious accident, obviously, and the foundation was set up to help sa improve safety on film sets. This is something that's hugely important. Obviously, everyone who is guest speaking today has worked on films, whether they're producing or, as, or as stunting or yes. assistant directing. And no matter what industry you work in, you want it to be safe. So this foundation was set up to help the safety within uh, feature films. So it's something that I think we'll, we all want to contribute towards, a very worthy cause. And yeah, hopefully we're going to raise a decent amount of money. Um, so yeah, we'll see how it goes, but it's a really, really great cause. Yeah, certainly yeah. also too. Thank yeah. you. You're welcome. Thanks. I'm hey, Sarina Matt from the Shake and Not Stirred event. Uh, Matt, first of all, how are you doing? Yep, really good, thanks. Yeah, it's been a fantastic day so far. 
Uh, yes. A little bit tired, but yeah, no, it's been great. I can, I can imagine it. It's all your hard work. Is it rewarding? Very. When you see everybody having a good time, having lots of fun, and you're hearing the VIPs like John Glenn and John Richardson and all the other VIPs and you know the, the Maya twins. Also, oh, we've had a fantastic time. Thanks for inviting us. That, that's brilliant. You know, it's, it's what we want. Did, did you have a favourite story that one of them told today? Um, I think they were all good, really. But I like, I like the behind the scenes stuff. The guys, you know, behind the camera, the assistant directors, things like that, and some of the stories and the things that go into the film. Yes. How much work goes into it, and the things that obviously John, what John was saying about how they did the spoil of me ski sequence, yes. and the flinging toilet rolls off the edge of the cliff. You know, it's, it's it, yes. you know the, the stories that are gold, absolute gold. Yes. So. Can, can you explain for the people at home what he told about the toilet rolls? So basically, there was looking at the um, going off the cliff in the wind direction. So by throwing the toilet roll off the cliff. It, they can work out what direction the wind's blowing, so that's that was the main thing. Exactly. Yeah, so somewhere on the Eon archives, they must have this footage of these toilet rolls going off the cliff. So, <laughs> but that's a great story. And obviously, um, John screen tested quite a few people, including an Australian model. So that exactly. was that was I, I never heard that before. Which so wasn't George Lazenby. Was it George Lazenby? <laughs> no. So that was interesting. Yes, and can can you tell us why he, he uh, inter why he uh, tested all those uh, why he did all those screen tests? I think it's because. Uh, Roger wasn't certain whether to come back, but also Cubby wanted to knock down Roger's money, so that was a way of doing I it. I can understand Cubby in that sense. Yeah, yeah, good, big, good business set, so Roger came back to do more, so uh, it definitely worked. L luckily he did. He did, yeah, I think we're all grateful for that, yeah, definitely. Thank you so much. No worries, thank you very much. Mr Bond, Mr Bond, I'm so glad I caught you. Your office called. They're sending a helicopter to pick you up. Some sort of emergency. Yes, it usually is. Thank you. We staan hier bij het graf van Tracy, of waar het graf van Tracy in Friol is only zou zijn. Dat is hier achter mij. Je ziet eigenlijk waar Jorrit nu ongeveer staat is de camera. Dit graf zie je nog net in het hoekje van het scherm. En dan hier beneden zie je Roger Moore de bloemen neerleggen. En achter mij daar heb je die poort. Daar komt de pastoor vandaan en die roept Bond dan met uh, Mr. Bond, there's an emergency. Nou, Bond heel grappig reageert met, ja, yeah, there usually is. Zoals alleen Roger Moore dat kan. En eigenlijk, je merkt wel een beetje die rouw op zijn gezicht. Je merkt dat hij, ondanks dat hij een grapje maakt, niet heel erg in de stemming is. Maar ja, al gauw moet hij zich toch weer uh, eroverheen zetten, want dan landt een helikopter. En hij moet zich klaarmaken voor zijn missie. En voor hij het weet, zit hij alweer in gevlecht met Blofeld. Het geval achter mij herken je misschien wel, dit is Stoke Park, waar de golfscènes in Goldfinger zijn opgenomen. En in Goldfinger is vooral de voorzijde van het gebouw te zien. Dus alles wat je in de film ziet, speelt zich aan de andere kant van dit gebouw af. Maar het leuke is, als je hier om je heen kijkt, dan is het eigenlijk jammer dat dit niet in de film te zien is. Want je hebt een brug hier achter me, je hebt die fonteinen, je hebt ook hier natuurlijk hele mooie golfbanen. En dat is hier het enige uh, bondlinkje uh, bond aan deze locatie. Want de kamer van Paris in Tomorrow Never Dies is ook opgenomen in een van de kamers hier op Stoke Park. Ja, dus onder andere dus waar uh, de liefdescène is zich afspeelt, hè, waar Bond zijn wapen schoonmaakt en, uh, en Paris ook vindt. Eigenlijk waar hij in dat hemd zit helemaal... Uh, ja, ja. Helemaal en uiteraard op de golfbaan zelf uh, uh, spelen ze dan het potje golf. Hè, en uh, Ojo uh, gooit met zijn hoed ook het standbeeld, het hoofd van het standbeeld eraf. En hij pla uh, Bond plaatst onder de Rolls Royce natuurlijk ook iets. Hè? Dat klopt, een tracker waarmee hij Goldfinger naar Zwitserland volgt. Dit is Oeganda in Casino Royale. Nou ja, Oeganda. We staan hier in Black Park, zo'n 10 minuutjes van Pinewood. En dit is wat Oeganda moet voorstellen in Casino Royale. En dit is de plek waar Mr. White en Le Chiffre de grote kist geld komen ophalen. Die ze lenen en die natuurlijk eh, na een tijdje in het vliegtuig wordt gestopt en alle aandelen worden verloren. En het leuke is hier, het is net als in de film heeft geregend. Dus de grond is erg herkenbaar, maar de rest van de omgeving is toch wel, als je hier bent, duidelijk het Engelse landschap. Ja, en eigenlijk uh, vind je het niet bijzonder hoe ze al dat geld uh, door de douane hebben gekregen? Ja, nou, dat volgende keer mogen ze het aan mij geven. One to Robinson, do you copy? By the way, 
Before we go any further, I just want to know, what's the story with you and Electra? We're strictly platonic. Zo stonden we net nog in Oeganda. Op een steen waarop afstand daarvan zo'n 30 seconden lopen zijn we opeens midden in Kazachstan in The World is Not Enough. Want nadat de, de bom geëxplodeerd is, die de bom samen met Christmas Jones onschadelijk heeft gemaakt, wat een miniatuurmodel is, stappen ze hier uit. En uh, we kunnen de locatie herkennen vanwege de top van de bomen. Daar zo is een, een van die bomen, die heeft een gedraaide bovenkant, een ja, soort schuine, schuine, schuin einde. En samen als je dat naast het beeld van de film legt, dan kun je dus zien uh, dat dit die locatie is. En dat laat ook maar zien hoe minuscuul of hoe secuur je soms moet zijn tijdens het opzoeken van die locaties om exact uit te zoeken wat nou precies waar plaatsvindt. Ja, en om even duidelijk te zijn, dit is dus de plek na de explosie hè, wat ze ja. hier hebben gefilmd. Dus waar Christmas en Bond uh, uit de pijplijn komen en uh, Robinson ze aanroept of het wel goed met ze gaat. En dan komen ze natuurlijk ook achter dat Elektra natuurlijk geturnd is. Hè, dat ze dus helemaal niet uh, voor MI6 uh, meewerkt en dus uh, hè, met Renard samen is. En die miniatuurlocatie die hebben ze dan weer gefilmd op de backlog in... Power Studios. Uiteraard. Nou, Gosse, volgens mij zijn we op safari, of niet? <laughs> die pakt me echt op het beste moment. Ja, ja, ja ik nee, zie ja, het. Ja, klopt. Ik, maar, Gosse, uh, vertel even, wat, wat, wat is hier achter het hek? Dit is Pinewood Studios, terwijl ja, dus... ik hier met de economy class, zoals Roger Moore het zou zeggen, mezelf aan het terugwerken ben. Is ja. dit, was dit nou niet de Ken Adam stage of zo? Ja, dit is de Ken Adam stage. Pas op dat je niet water flikken. Nee, joh. Maar dus, dus dichterbij dan dit komen we dus niet, hè? Nee. Nee, um, ja, jammer is, Pinewood is, wordt tegenwoordig gehuurd door Disney. Ja. En dat betekent eigenlijk dat je gewoon veel minder op Pinewood kan zien dan 20, 30 jaar geleden. Ik, ja, ik weet nog dat ik de volledige tour heb gehad. Precies. Dus, uh, dus ja. het dichtstbij zijn dat ik ooit bij Pinewood zou komen is, uh, is dit. Dus ik dacht ik spring heel even naar de overkant, dat vinden ze vast goed. Ja, vast wel. Ja, echt veel zien kun je niet, maar het, is, het idee dat je even in de buurt bent geweest is ook al heel, uh, heel fijn als Bond fan. Absoluut. We staan hier voor de oude ingang van Pinewood Studios. Toen de Bond-serie in de jaren 60 begon, was dit de originele ingang waar je als acteur of producent of wie dan ook naar binnen moest rijden. En dit is eigenlijk waar het hele cinematische avontuur van James Bond is begonnen. Het is natuurlijk een klassiek Engels gebouwtje en het leuke ervan is dat de nieuwe ingang eigenlijk niet eens heel veel verder is. Achter die bomen hier is de huidige ingang, die is natuurlijk een stuk hoger, waardoor je ook nieuwe producties, grotere vrachtwagens naar binnen kan rijden en dus nog betere films kan maken. Ja, en hier zijn inderdaad ook de production officers hè, van alle films eigenlijk wel geweest. Dat is wel uh, echt holy ground denk ik. Zeker weten. Ja, nou rond hem even af. Ja, nou laat ik beginnen met jullie hartstikke bedankt voor het kijken. Als jullie het leuk vonden, vergeet dan geen duimpje omhoog te doen en even te abonneren hier beneden. En uh, we zien jullie heel graag terug bij een nieuwe video.